Kumusta mga boss? Welcome back sa ating Advanced Excel Tutorials. Ang topic natin today is how to create pivot tables programmatically. So basically, gagawa tayo ng pivot table from scratch galing sa MS SQL. So ito yung dataset natin. Gagawa natin ng pivot table each, each file name. So bawat file name may 1000 records. So ito yung matututunan nyo today. Pag pinress ko yung enter button, gagawa niya to each file names ng file and pivot table. So, try natin siya. Click ko yung enter. Kinonvert niya each file name sa isang workbook na may pivot table. So, buksan natin yung isa. Kaya dito yung ito rin. So, okay. Let's continue. Pasok na tayo sa code. And then, gawa tayo ng isang procedure. Let's say, sub create pivot. So, ang una natin gagawin, gagawa tayo ng bagong workbook. So, paano ba siya gagawin? Workbook.add Automatic mag add na siya ng workbook. Then, kailangan natin mag-declare ng connection string para dun sa pivot natin. So, din let's say, bar cs as a string. So, lagay natin bar cs is equal to yung connection string natin. So, yun ito lang siya. So, yun specify natin na OLEDB yung gagamitin. Tapos, ito yung server natin, which is ito. Ito yung server natin. Ang database is DB exercises. Ito yun. Uh, username and password. So, ang nakalagin dito is WestGenTV. Ito yun. And then, ito yung password na gamit. So, meron na tayong connection string. And then, kailangan din natin ng query. So, declare natin bar query, query as bar query is equals to select statement lang. So, ganito lang siya. And then, i-filter natin ang unang file name. Let's say dito. File name. Yeah. file name is equals to file name. So, isa lang muna bago natin siya ilo. Isa lang muna gagawin natin. Then, yung workbook na in natin. So, para malagyan natin yung para maset natin yung properties niya, i-declare declare tayo ng isang workbook. So, dimwb as workbook. Tapos, i-set natin na set workbook is equals to active So, ano ibig sabihin nito? Yung in natin kanina, siya yung naka-active. So, isi-set natin yung active na workbook dito sa WB na variable. Then, gawa rin tayo ng yung bar range. Yung bar range, gagamitin natin siya kung saan kung saan natin ilalagay na cell yung pivot table natin. So, isi-set natin siya na branch is equals to let's say, lagay natin siya sa sa A1 na lang. So, pag-create natin, automatic na sa cell siya na A1. So, gawa na tayo ng connection. So, workbook.connections that add to let's say, pangalan na natin ng let's say, Q1. Description, kahit ilib na natin na blank yung description. Uh, connection string is yung sinet natin sa taas si bar cs yun yung connection tapos yung command text is yung query naman si bar qry bar qry uh, command type nalagay natin ay 2 ayun so set naman natin yung properties nya with workbook dot pivot cache na create ang external data source in Microsoft SQL yung ano natin magiging source so table lagay natin yung that connection is equals to bar connection string si bar cs natin that command type is equals to xl s cmd sql si command text si bar query natin Then, i-create na natin siya. I-create. 
payback table um, let's uh, workbook that sheet and say lagay natin siya sa sheet 1 that range is yung range natin sino si range si var range and then pangalan na natin let's say my pivot so basically meron na tayong pivot table kaso blanco pa siya so lagyan natin siya ng dimension let's say count ng uh, buksan natin ano ba pwede natin ito let's say count na lang ng id active sheet the pivot tables tapos anong pangalan yung pivot table natin sinet natin siya dito that add field that add data field okay tapos active sheet that pivot tables let's not copy natin pivot fields nalagay natin yung column na id and then pangalan na is count of id tapos xl count so ito pwede nyo gawing sum average anything uh, for now sa sample natin count yung gagamitin natin and then lagyan, rin, lagyan din natin ng value yung row sa kakolom ng pivot. So, medyo makita natin siya. So, paano ba siya lagyan? Ganito lang din ulit. Copy na lang natin. The pivot fields. Um, column natin, let's say, email. Ano ba tayo? May email tayo, may gender. So, let's say, email. Lagay natin siya sa row field. And then, gawa din tayo na another column. Let's say, si gender naman. Pwede kayong mag-add as many as you like, pero dalawa lang yung testing natin. Yun. So, let's say, gender. Lagay naman natin siya sa XL column field. And then, i-close na natin siya. Save changes. Yes, isi-save natin siya. And then, ang file name natin ay, let's say, testpeople.xlsx. So, lagyan natin ng directory. And then, try natin yung query natin kung gagana. So, workbooks.add. Gumawa siya ng bagong workbook. And then, declaration ng and then add connection tingnan natin so kung papansin ninyo gumawa na siya ng pivot table although wala pang details so pasok natin yung details yung count ng id row and then column so gumawa naman siya and then save as natin dito sa directory as test pivot so andito na yung file natin so, gumawa na siya ng pivot table. So, ilip na natin siya para gumawa siya ng top lock. So, delete muna natin ito. So, gumawa na tayo ng loop and then gawin natin itong let's say, war file name as a string. And then, gagawin natin siya dito. Okay. Oh, pwede na natin pala siyang pag-isahin. So, si bar filter, yun na rin ang gawin natin. File name niya. Uh, replace lang natin yung dot cs csv CSV kasi ang format niya. So, replace natin siya na that Excel Excel SX. So, gagawa tayo ng loop. I-add natin sa reference yung other. Reference 
si Aldo. Microsoft Active Data Objects. So, pili lang tayo ng isa. Dim Connection as Aldo DB. Then record set then. Yeah, let's say RSS. Then record set. Set record set equals new other name. Then record set. See connection that open. Kailangan natin ng connection string. So pwede natin tungo ikapi. Eto. Pero hindi na natin kailangang iset yung type niya. If record set let state is equal to what state open then rs that close rs that open then yung command natin so same code dito dun sa previous exercise natin ang connection how to add edit ng MSSQ so pwede natin siyang gamitin so same query pero let's say distinct lang ng file name kasi yun lang naman ang kailangan natin RS that book makes that close and then message box natin yung that field aha file name Hmm. Check na natin kung kukonek siya. 3, 1, and 2. So, hindi naman natin siya in one line. Pero gumagana na yung loop natin. So, tawagin natin itong create pivot. Let's say, stop muna natin siya. Call, and then, See, copy na natin sa tataas. Yan na. And then, nabura na ba natin yung test? Test reboot. So, wala nang laman. Kaya natin siyang error. Lagyan lang natin ang not notification na natin. Let's say that. Then, execute. Then, na daw. So, andito na. Meron na tayong tatlong pivot tables na galing sa SQL. Check natin isa. Ayan. So, okay naman siya. So, ganun lang siya. Salamat sa pananood. I hope marami kayong natutunan sa channel ko. Don't forget din to like and subscribe my channel. Hit nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos. Thank you.